ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है ये क्या बात हुई शहनशाह मानते हैं कि आप सलीम को शिक्षा देना चाहते हैं परंतु ये कौन सा तरीका हुआ यदि आपको अधिक चोट लग जाती तो वो तो शुक्र है कि सलीम ने आप पर वार किया यदि हम आप पर वार कर देते तब क्या होता आपको कम से कम हमें तो विश्वास में लेना चाहिए था बेगम, अभी तो और भी बहुत सारे जख्मों पर मरम बाकी है आप जरा उन पर भी मरम लगाइए कहा पे सब जगह तो मरहम लगा ही चुके हैं हम आप इतनी दूर से देखेंगे धोलियां दिखाई देगा आपको जरा पास आए हमारे देखें देखें कितने सारे जख्म लगे हैं हमें दिखाइए नहीं हमें तो कोई चोट नहीं दिख रही कहाँ है और करीब आकर देखिए आप, आपको जख्म दिखाई देंगे आएंगे हमारे पास कोई चोट तो नहीं है जोधावे का मंदरूनी चोट है आपको दिखाई नहीं देगी अपना हाथ दीजिए हमें हाँ अब महसूस करिए है ना जख्म ये हमारा वो जख्म है जो था बेगम जो हमें पहली बार मिला था जब हमने पहली बार आपको देखा था पालकी में ये वो जख्म है जब पहली बार हमने आपका चेहरा पानी में देखा था याद है आपको जब आपने भी हमें देखा था आपको लगा आपने हमें नहीं देखा लेकिन हम वहीं थे हम छुप छुप कर आपको देख रहे थे और फिर ये वो जख्म है जो था बेगम जब आपने हमारे सीने पर शमशीर रख दी थी और फिर ये वो जख्म है जो था बेगम जब आपने हमें आपको छूने से इनकार कर दिया था और फिर ये जो दिल है ना आपने इसमें हमें जख्म दिया जब आपने हमारे सीने में ये दिल पैदा किया हाथ पर लगा जख्म तो बड़ा छोटा मोटा है वो तो ठीक हो जाएगा लेकिन ये जो पुराने जख्म आपने हमें दिए जो था बेगम पहले आप उनका इलाज कीजिए बिल्कुल <coughs> क्या हुआ शहशाह आपको दर्द तो नहीं हो रहा है नहीं कोई दर्द नहीं है जो था बेगम वैसे इस बात का दर्द है कि आप हमें छोड़कर जा रही हैं जो था बेगम आप हमें छोड़कर ना जाए नहीं रहे हमारे पास अच्छा तबलची अब तक यहाँ क्या कर रहा है होशियार इस तबलची को यहाँ लेकर आओ जी हुजूर।
ये अब तक यहाँ क्या कर रहा है हमने इसे नौकरी से निकालने का हुक्म दिया था तो फिर ये वापस कैसे आ गया हुजूर, राशिद मिया तानसेन साहब से मिलकर आ रहे हैं शहनशाह ने इन्हें फिर से काम पर रख लिया है सलीमा बेगम मुराद बड़े ही तेज तर रहा है बहुत जल्दी सीखते हैं फुर्तीले हैं होशियार हैं और हमें यकीन है कि आगे चलकर एक बेमिसाल सिपाही बनेंगे वो आखिरकार बेटा तो आपका ही है ना शहनशाह नहीं सलीमा बेगम सही मायनों में वो आपकी औलाद है जब मुराद की असल माँ का इंतकाल हुआ था तब आपने उन्हें संभाला आपने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आप उनकी सकी माँ नहीं है निसंदेह शहनशाह जो मेहनत और लगन सलीमा बेगम ने खाने खाना की परवरिश में की है उतनी ही मेहनत वो मुराद की परवरिश में भी कर रही है आगे चलकर उनकी तालीम पर हमें बहुत ही ध्यान देना होगा आदाब शहनशाह शहनशाह हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है हमें नहीं लगता कि इनके सामने कोई बात करने में आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए बेशक नहीं आखिर ये भी तो खास बेगमात हैं। तो कहिए बात क्या है रुकिया बेगम हम आपको आपकी अमानत लौटाने आए हैं ये मोहरे जो आपने हमें हरम के मुख्तार होने के नाते दी थी ये क्या कह रही हैं आप हमें लगा था कि हरम हमारे अख्तियार में है कि हम जो फैसला लेंगे उसे माना जाएगा हमने राशिद खान को उसके काम से हटाया मगर आपने आपने उसे फिर से बहाल कर दिया हमें बिना बताए आपने हमारा फैसला बदल दिया इस बात से हमें बहुत ठेस पहुंची है अब हम शहनशाह के फैसले पर तो सवाल नहीं उठा सकते इसीलिए हम आपको आपके दिए हुए तमाम हक वापस देते हैं ऐसी बात नहीं है रुकैया बेगम आप तहश में आकर ऐसा कोई गलत फैसला मत लीजिए ये बिल्कुल ठीक कह रही है आपके फैसले की कदर करते हैं रुकैया लेकिन आप हमें बताएं कि क्या बच्चों की गलती की सजा उनके माँ बाप को मिलनी चाहिए सलीम महज एक बच्चा नहीं है शहनशाह वो वली अहद है और उसके साथ गुस्ताखी करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए उसके माँ बाप ने उसे तमीज नहीं सिखाई इसीलिए हमने उन्हें सजा दी और अगर आपको लगता है की हमारा फैसला गलत था तो अब हम ये जिम्मेदारी और नहीं उठा सकते बहुत तो सही है आपकी कि अगर किसी जिम्मेदार शख्स से कोई गलती हो जाए तो उसे अपने पर रहने का कोई हक नहीं है उसे फौरन वो वादा छोड़ देना चाहिए तो इस लिहाज से तो गलती हमसे भी हुई है हमें भी अपने अहदे पर रहने का को कोई हक नहीं आप ये क्या कर रहे हैं शहशाह हम इंसाफ कर रहे हैं जोधा बेगम रुकैया बेगम का कहना है कि उनसे गलती हुई है तो वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ रही हैं वो अपना औता छोड़ रही हैं तो गलती तो हमसे भी हुई है तो उस इंसाफ के हक से हमें भी अपने औते पर रहने का कोई हक नहीं है आपसे कौन सा फैसला गलत हुआ है हुजूर? आपके आदि सलीमा बेगम जिस दिन शेखो बाबा अपने महल से बाहर गए थे तो उनकी गलती की सजा उन्हें देने के बजाय हमने उन सफाइयों को सजा दी थी तो हमसे गलत फैसला हुआ हम भी सजा के अगार हैं और रुकैया बेगम के नजरिए से सोचे तो बच्चों की गलती की सजा उनके माँ बाप को मिलनी चाहिए तो शेखो बाबा की गलती की सजा हमें मिलनी चाहिए अब ऐसे कैसे कर सकते हैं शहशाह क्यों नहीं कर सकते हम जब उस नन्नी सी बच्ची नादिरा की सजा उनके वालिद साहब राशिद को मिल सकती है तो मैं शेखो बाबा की गलती की सजा क्यों नहीं मिल सकती मुगल सल्तनत में इंसाफ के कायदे एक ही होते हैं सबके लिए फिर तो चाहे वो आवाम का हर एक बाशिंदा हो या खुद शहनशाह हो रुकैया बेगम शहनशाह हो 
या हरम के मुख्तार हम सब इंसान हैं हम सब से गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन उन गलतियों की वजह से अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ने के बजाय हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए हमें समझ में आ गया शहनशाह हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है माफी चाहते हैं अब हमारी सबसे अजीज दोस्त है हमारा रिश्ता माफी का नहीं बल्कि एक दूसरे की बात समझने का है हम मार्च तक आपके फैसलों की कदर करते आए हैं और कदर करते रहेंगे लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो एक दूसरे की गलती सुधारने का हमें पूरा पूरा हक है शहनशाह हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं और अपना अहदा भी हमें समझाने के लिए शुक्रिया वजीर तीन कदम आगे ये हुई मुराद अपने राजा को बचाओ चलो देखते हैं आज तुम हमसे कैसे जीते हो घोड़े आगे बढ़ो फेरो हमारा घोड़ा सिर्फ दो कदम आगे चलेगा ये गलत है घोड़ा ढाई कदम चलता है ये घोड़ा हमारा है हम दो कदम चलाए या ढाई कदम हमारी मर्जी ऐसे कैसे कायदे से चलेगा ना शहजादे सलीम ठीक बोल रहे हैं घोड़ा ढाई कदम ही चलता है तुम चुप करो तुम हमारे घोड़े हो हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही चलना पड़ेगा देखते हैं कौन हमें रोकता है हम रोकेंगे हम नहीं रोकने नहीं है घोड़ा ढाई कदम चलता है नहीं हम दो कदम चलेंगे ठीक से साफ कीजिए कंधे पर अभी भी धूल जमी हुई है हाँ हाँ मेरे भाई करते हैं तुमने बहुत अच्छी चाल चली मुराद आदाब अबूजान आदाब अबूजान हम आपके क्या हैं? अबू जान अबू जान तो फिर आप हमारे अबू जान बनने की कोशिश ना करें हम वालिद हैं आपके अच्छी तरह जानते हैं कौन सी धूल साफ की जा रही थी जितना वक्त और जितनी ताकत आप इन फजूल के झगड़ों में खर्च करते हैं अगर उसका जरा सा भी हिस्सा जंग के रियाज में खर्च कर देते तो वो आपकी और सल्तनत के लिए दोनों के लिए बेहतर होगा अब जाए मैदान में वहाँ खाने खाना आपका इंतजार कर रहे हैं उनसे जंगी तालीम ली जाए जाए शहजादों के लिए लकड़ी की तलवारें यहाँ रखवा दी जाए रियाज के वक्त सब लोगों को चौकन ना रहना है ऐसी क्या खास बात है बेगम साहब जो आज अपने हाथों से आप रंगोली बना रही हैं <laughs> कला के लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता थोड़ी ना होती है आमिर में हम अक्सर रंगोली बनाया करते थे इसलिए आज भी बना दी कला को तो पता नहीं लेकिन हमारी घराड़ी ने बड़ी ही बेहतरीन फूलों की रंगोली सजाई है <laughs> <laughs> मैं तो बस फूलों ने सजावू हूँ महारा भरतार तो सब कुछ सजा देवे है कैसे 
आज जिस बात ही आपने रुका बेगम को संभाला वो कबूल तारीफ था कबूल तारीफ नहीं बेगम साहिबा काबिल तारीफ आपको औरतों की तालीम की सख्त जरूरत है हमारी छोड़िए आप शहनशाह हम तो सीखते रहेंगे आप बच्चों की शिक्षा दीक्षा के विषय में सोचिए उसका बंदोबस्त भी हम कर चुके हैं हमने खाने खाना को उन्हें चंगी तालीम देने का जिम्मा सौंपा है और आज आज हमारे शेखू बाबा का जंगी तालीम हासिल करने का पहला दिन है वाकई आपने बड़ी ही खूबसूरत रंगोली बनाई है बिल्कुल आपकी तरह देखा वाली होने का वायदा कितना बेहतरीन तीर कमान है इनके पास काश हम भी वाली होते हमारे पास भी ऐसा ही तीर कमान होता वैसे भी इस तीर कमान के असली हकदार आप हैं। सलीम को तो निशाना लगाना भी नहीं आता चलो हैदर थोड़े मजे लेते चलो क्या भाई जान निशाना लगाना भी आता है आपको ये तीर कमान ये गिर रहे हमें बहुत अच्छा निशाना लगाना आता है मुराद तो चलिए मुकाबला करते हैं सामने आम का पेड़ है जो भी सबसे ज्यादा निशान लगाकर सबसे ज्यादा आम गिराएगा वो ही जीतेगा हमें मंजूर है तो चलिए वो आम देख रहे हैं पका हुआ ऊंची डाल पर वहाँ निशाना लगाइए और पहले आप निशाना लगाइए हम क्यों आखिर आप वही हाज है भाई जान इसलिए पहले आप निशाना लगाइए हम बोले अहद है हम तुम्हें ये हुक्म देते हैं पहले तो निशाना लगाओ जो हुक्म मेरे होने वाले शहनशाह निशाना लगाइए तुमसे नहीं होगा दानियाल हमारी बारी कोशिश कीजिए क्या भाई जान अब बलिया है आप तो बोले शहनशाह है 
फिर भी निशाना चुक गया क्या सलीम भाई जान इतने अच्छे तीर कमान होते हुए भी निशाना चुक गया ना आपका आप इसके हकदार नहीं है इसका हकदार वो है जो सही निशाना लगाए इसे मुराद को दे दीजिए भाई जान हम ये तुम्हें नहीं देंगे इसे हमारी अम्मी जान ने हमें तोहफे में दिया है दे दीजिए हमारा है ये हम तुम्हें ये नहीं देंगे दे दीजिए नहीं देंगे आदाब शहजादे हजूर खाने खाना अब्दुल रहीम साहब रियाज के लिए आप सबको याद फरमा रहे हैं सलीम भाई जान आप फुर्सत में यहाँ कर रियाज कीजिएगा शायद कोई आम आपके झोली में गिर जाए अब बालिया है, आप तो है, फिर भी निशाना चुप गया